Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Daily Use. In this video, we'll be learning 25 verbs that take haben and sein as the helping verb in perfect. We would advise you to revise perfect before you watch this video. The link is given below. You can download a free worksheet based on this lesson from our page on patreon.com. Let's begin. 25 wichtige Verben mit Hilfsverben sein und haben in perfect. Some verbs in German take the helping verb sein in their perfect form. Some verbs take haben. But there are a few verbs that take both sein and haben as the helping verb. This depends on the context. Let's do some of these verbs. Here's the first one. Tanzen. Hat oder ist getanzt. And here's the first example. Sie hat früher sehr viel getanzt. Sie ist durch den Saal getanzt. In this case, since she is moving from one position to other, you will use the helping verb sein. The next verb is segeln. Hat oder ist gesegelt. Here is an example. Er hat drei Stunden gesegelt. Er ist zum Strand gesegelt. Here also there is a change in position. Let's look at the next verb. Schwimmen hat oder ist geschwommen. Wir haben eine Stunde geschwommen. Sie ist durch den Fluss geschwommen. Here's the next verb. Surfen hat oder ist gesurft. Now let's look at the examples. Ich habe viel im Internet gesurft. And with Hilfsverb sein, er ist gestern viel gesurft. The next one is fliegen. Hat oder ist geflogen. And here are the examples. Er hat einen Hubschrauber geflogen. Er ist nach Kanada geflogen. So whenever these verbs show a change in position, you will use the helping verb sein. Here we have aussehen as a normal verb and as a reflexive verb. Aussehen ist ausgezogen. Sich aussehen hat sich ausgezogen. Here's the first example. Er hat sich den Pullover ausgezogen. And with sein, er ist aus der Wohnung ausgezogen. The next verb is rollen. Hat oder ist gerollt. Let's look at the first example. Ich habe den Ball über den Boden gerollt. Der Ball ist in das Loch gerollt. The next verb is abbrechen. Hat oder ist abgebrochen. Let's see how it can be used. Der Sturm hat die Internetverbindung abgebrochen. Oder der Ast ist vom Baum abgebrochen. The next verb is anspringen. Hat oder ist angesprungen. Here is an example with the helping verb haben. Der Hund hat das Kind angesprungen. With the helping verb sein, der Motor ist angesprungen. In this case, there isn't a change in position, but a change in condition. This change is known as Zustandswechsel. The next verb is biegen. Hat 
oder ist gebogen. Here's the first example. Der Klempner hat das Rohr gebogen. And here's an example with the helping verb sein. Er ist um die Ecke gebogen. Let's move on to the next one. Brechen hat oder ist gebrochen. Let's see how to use it. Er hat sich das Bein gebrochen. Das Wasserrohr ist gebrochen. The next verb is fallen. Hat oder ist gefallen. This verb is generally used with a helping verb sein. But here's an example how to use it with the helping verb haben. Gestern habe ich ein altes Auto gefahren. And with the helping verb sein, ich bin nach Berlin gefahren. The next verb is heilen. Hat oder ist geheilt. For example, der Arzt hat die Wunde geheilt. Die Wunde ist geheilt. Here also, there is Zustandswechsel. The next verb can also be used as a reflexive verb. Irren ist geirrt. Sich irren hat sich geirrt. Let's look at the examples. Ich habe mich geirrt. Der Tourist ist durch den Ort geirrt. The next verb is schießen. Hat oder ist geschossen. Here's the first example. Er hat sein erstes Tor geschossen. Die Pilze sind aus dem Boden geschossen. In this case also, we are using the helping verb sein because there is Zustandswechsel. Please note that all the verbs that we are doing could have more meanings that we mention here. Let's move on to the next one. Schmelzen Hat oder ist geschmolzen? The first example is Die Sonne hat das Eis geschmolzen. Das Eis ist geschmolzen. Here also there is Zustandswechsel. The next verb is starten. Hat oder ist gestartet. Let's look at the first example. Hast du den Computer gestartet? Die Maschine ist pünktlich gestartet. Here again there is Zustandswechsel. The next verb is stoßen. Hat oder ist gestoßen. Er hat ein Loch in die Scheibe gestoßen. Er ist beim Aufräumen auf alte Fotos gestoßen. Let's move on to the next one. Treten hat oder ist getreten. And here's the first example. Er hat gegen die Tür getreten. And with helping verb sein, das Kind ist in die Pfütze getreten. Here we use the helping verb sein since there is a change in position. The next verb is trocknen. Hat oder ist getrocknet. And here's the first example. Ich habe meine Haare mit dem Föhn getrocknet. Die Wäsche sind in der Sonne getrocknet. Here also there is a Zustandswechsel. The next verb is verderben. Hat oder ist verdorben. Let's look at the examples. Er hat sich den Magen verdorben. Das Essen ist verdorben. 
In this case also, there is Zustandswechsel. The next verb is ziehen. Hat oder ist gezogen. Let's look at the examples. Der Hund hat an der Leine gezogen. Die Familie ist aufs Land gezogen. Let's move on to the next verb. Reiten. Hat oder ist geritten. And here's the first example. Hast du das neue Pferd schon geritten? And with the helping verb sign. Früher bin ich jeden Tag geritten. In this case, when you're riding a horse, there is a change of place. Hence, you would use the helping verb sein. The next verb is tauchen. Hat oder ist getaucht. Let's see how to use it with both the helping verbs. Wir haben gestern lange getaucht. Sie ist zum Meeresboden getaucht. And here's the last one. Bekommen. Hat oder ist bekommen. Ist bekommen is used only in one context. And we will see how to use it. Here's the first example. Ich habe einen Liebesbrief bekommen. Mir ist übel. Ich glaube, das Essen ist mir nicht bekommen. Only in this context, you would use bekommen with the helping verb sein. Mir ist das Essen nicht bekommen. Great! Hope you have made your list of these verbs that take sein and haben both as the helping verbs in perfect. If you want to practice, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. Do click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!